Cô bé Loan, người Việt Nam, năm nay 8 tuổi, Loan có gương mặt thanh tú nhưng lại có chiếc chân trái khổng lồ nặng đến 15 kg. Cô bé dây thơ chưa hiểu được rằng tại vì sao khi sinh ra mà mình đã phải chịu gánh nặng lớn đến như vậy. Nhưng mẹ của Loan thì đã phải nhỏ muôn vàng giọt lệ trong năm nay vì thương con bệnh tật dày dò gia đình theo đuổi 7 năm nay là gọi bằng là cứ theo đuổi mê miết như thế thì có đợt rồi cháu nó bị đi cầu ra máu thì cũng đưa cháu đi bệnh viện tỉnh đưa đi viện tỉnh thì được các bác sĩ khám với là ấy cho cháu là bảo là cháu bị có mấy khối u ở trong đường ruột ấy. thế nhưng bệnh tình của Long càng đáng sợ hơn cả nỗi lo lắng của mẹ Cô bé Loan đã mắc phải một chứng bệnh cực kỳ phức tạp và khó chữa trị và các bác sĩ ở Việt Nam đều đã bó tay thể điều trị nổi. Chủ là cái chảo bụi có cái phế quản, nhiễm bá quản cái chi xỉ ngoài, y trang chế thành cái cái phế quản điều, hay có phí trang trọng ta. Nà, vì nó có thông sự có có chi tha cái chi xỉ, phí dụ như nó là cái chi xỉ cái chi xỉ. Cho nên nó có cái 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 vào lúc này vận mệnh của Loan đã thay đổi sau một buổi họp báo do Hợp hội xúc tiến thương mại thái sổ tổ chức tại Việt Nam. Năm 2012, Hợp hội xúc tiến thương mại đã hỗ trợ bệnh nhân mắc chứng gà trước tuổi là chị Mai đến Đài Loan chữa trị trung tuần tháng 5 sau khi chị Mai khỏi bệnh. Hợp hội xúc tiến thương mại đã đưa chị Mai về Việt Nam và mời ông Trần Hồng Cơ, bác sĩ, viện trưởng trung tâm điều trị y học quốc tế bệnh viện Đại học Y được Đài Loan sang Việt Nam tham dự cuộc họp báo. Nhưng cơ hội đáng quý này các bác sĩ Việt Nam vốn tốt sáng muốn giúp đỡ Loan đã mời viện trưởng Trần Đức Thân đến khám đánh giá bệnh tình cô bé Loan. Chính của ổn chủ yếu là chính trị chủ, họ đặc biệt cùng ổn liên lạc, ổn cũng chính, ổn Trung Quốc phụ y là Trần Hồng Chí, Trần Yên Trang, phải phương cứu, họ nghĩ là chúng ta có thể bỏ 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 để cô bé Loan có thể đến Đài Loan trị bệnh văn phòng đại diện Bộ Ngoại giao tại Việt Nam, Cục Mậu Dịch Quốc tế thuộc Bộ Kinh tế Hợp hội Xuất Tiến Thương mại đều đã tích cực hỗ trợ các thương nhân Đài Loan Việt Nam cũng đã hoàn phóng nghiên góp truyền thuốc thang triều trị, cộng thêm các khoản viện trợ từ thiện của Bệnh viện Y học Dược Đài Loan Hàn không Eva và các đơn vị bảo tâm khác cuối cùng Loan đã có thể lên đường đến Đài Loan chữa bệnh. Để chữa trị căn bệnh nặng hiếm gặp mà Loan mắc phải, Viện trưởng Trần Hồng Cơ đã lãnh đạo bộ ngũ chuyên gia y tế gồm 18 y bác sĩ đến từ các khoa khác nhau của Bệnh viện Đài Loan, y dược Đài Loan tiến hành dược điều trị dài gần 6 tháng. Đây là một tổ chức 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 tổ 到现在就已经开了五次，那明天会开第六次，把这人工肝门接回去。Có mẹ sinh gắn ở bên Loan đã gắn gắn vượt qua quá trình điều trị đầy đau đớn, sự nỗ lực của mẹ con đã được đền đáp. Hiện nay bệnh trạng của Loan đã được cải thiện rất nhiều. Cô bé còn có thể đến công viên chơi tận hưởng niềm vui của tuổi thơ như bao trẻ em khác. Lúc này mẹ của Loan lại rơi nước mắt nhưng này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Qua đây bác sĩ làm cho cháu như thế này, bây giờ cháu hồi phục cái này là gọi bằng cảm giác là gọi bằng rất chứ là, 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 là sướng bởi vì là các bác sĩ đã phẫu thuật cho cháu bằng gọi bằng qua đây nói chung là chia sẻ thêm mà gọi bằng cảm ơn 
Y bác sĩ ở bên này là gọi bằng là rất quan tâm tới hai mẹ con cũng như là gia đình và được hỏi các y bác sĩ chăm sóc tận tình cho cháu. Nam mà thao hồi hậu, y sức thế bản hải quan, ổng đã chuyên nghiệp, an chuyển, y dân đạo, y cơ quý tuân đời, chức phụ thái độ, giải đại cái viên này. Có sự yêu thương trở che của mẹ cùng sự giúp đỡ tận tình của nhiều nhà hảo tâm Đài Loan và Việt Nam, cô bé Loan đã đảm bước đi trên con đường với tương lai và hy vọng tin rằng mai này mỗi bước đi của Loan sẽ càng vững vàng hơn, tốt đẹp hơn và mạnh khỏe hơn. Xin chào Thái Loan, xin chào Yên Trạng, xin chào Yên Duyên.